Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salam Ala nabi al-mustafa Wa ala alihi wa ashabihi Wa man bihudahu muhtada mabad Baik. Biarin. Sudah lama enggak belajar di kelas. Nah. Alhamdulillah. <tuh> Atas segala nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala limpahkan kepada kita Jangan diaminkan ya Jangan diaminkan, jangan diaminkan Belum doa, belum doa Atau belum lucu, belum lucu Masih awal, masih awal Itu kamu, kamu kurang ajar itu lah Ya. Kelas. Atas segala karunia dan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, kita bisa kembali hadir dan belajar di kelas ini. Maka sudah sepatutnya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jangan bilang amin, Ustaz sebelum ke sini banyak masalah. Jangan bilang amin. Jangan tambah masalah. Tolong ya, tolong ya. Ustaz waktu ke sini ada masalah. Di sini ada yang buat masalah. Jangan Udah usah bilang belum lucu, kalau lucu nanti bilang amin terserah Belum lucu Kita masih pembukaan, gimana mau belajar, masih pembukaan udah melawak Siapa yang melawak boleh ke sini Yang mau melawak Ustadz ke Ustadz ke sini Ke Ulu Nuha, hari Kamis cuma ke kelas ini Siapa bilang amin tadi? Hah? Siapa? Gadip, sini Gadip, sini Gadip Sini Gadip Sini Gadip Gadip sini Gadip Gadip Oh iya nanti kalau Sini Gadip Gadip sini Sini Waalaikumsalam <tuh> Tadi Ustaz bilang apa? Hah? Tadi Ustaz bilang apa? Hargai. Hah? Hargai. Hargai apa? Hari Kamis cuma datang di kelas ini aja. Terus? Tadi apa Ustaz bilang? Hah? Pembukaan tadi. Kok diamin enggak? <tuh> Yang Ustaz ingatkan apa yang Ustaz ingatkan? Yang Ustaz ingatkan ke kamu apa tadi? Eh ke kalian yang Ustaz ingatkan. Apa tadi? 
Itu lah. Apa? Hari Kamis. Eh, iya hari Kamis. Itu yang Ustaz bilang. Iya. Cuma itu yang Ustaz bilang tadi. Hah? Cuma itu yang Ustaz bilang. Kata Gadif, Ustaz cuma bilang hari Kamis. Ustaz cuma kesini. Itu aja. Apa yang Ustaz ingatkan? Kenapa dia minta? Kenapa dia minkan? Hah? Anda sudah bilang, saya ada masalah ke sini. Jangan dibuat masalah. Nah, yang duduk sini ya sampai akhir. Biarin, dah. Ini mau lucu aja di sini. Ada. Sama kita. Kita udah lama nggak ngatasi kelas sama. Sama ya. Kalau sama berarti apa? Kalau dulu Ustaz bisa sabar karena terbiasa ngatasinya. Kalau sekarang belum tentu bisa sabar. Jadi ngerti, ngerti. Sama-sama ngerti kita. Kalau udah diingatkan, ya sudah diam. Sama, Ustaz paham kenapa kalian banyak cerita, jarang ketemu karena jarang ketemu. Udah lama nggak ketemu, udah lama nggak satu kelas. Paham Ustaz, makanya Ustaz bilang tadi sama Haki, udah lama mereka nggak belajar di kelas. Jadi wajar, ribut, guru udah datang masih bicara. Paham, Ustaz juga ngerti kan Ustaz kalau Ustaz udah lama juga ngajar kelas. Jadi kalau ada yang diingatkan, masih bicara. Ustaz di kelas 12 kemarin, ya kelas 12 rombongan Fahim, susah ada masalah di situ. Jangan dengan kelas 12 ada masalah lagi. Kenapa ada masalah di kelas 12 kemarin? Karena orangnya itu... Ya kayak gini kurang ajar. Nanti dibilang gurunya yang kurang ada, kurang ajar, nggak ada ilmu. Namanya orang manusia ini ada kesabarannya. Gadif, paham? Inilah makanya kalian kelas 12 di pelajar di ulun nuha kayak gini adabnya. Apalagi nanti masuk universitas umum. Mau jadi apa? Ya berharap Allah berikan hidayah ketika kita di umum itu. Amin. Amin. Ya bisa membaik akhlaknya, adabnya, ilmunya. Kalau enggak, masuk penjara, bunuh orang, begal. Siapa yang tahu ada di antara antum nanti bakal begal? Siapa yang tahu? Karena apa? Karena belajarnya enggak ada adab. Allah hukum dia. Akhirnya semakin menyimpang. Gak ada niat Ustaz untuk marah sama kelas 12 untuk kayak gini memulainya, gak ada. Niat kita datang dari rumah, ngajar baik-baik, kalau bisa ngajarnya buat antum faham. Itu niat Ustaz ke sini. Berat Ustaz datang dari rumah ke sini cuma ngajar dua hisoh, dua mata pelajaran aja itu berat. Gak sama, jauh dari rumah ke sini, dari sini ke rumah lagi, buat apa? Hargai, nggak mesti Ustadz dihargai, hargai ilmu yang akan diajarkan. Kalau Ustadz nggak dihargai di luar, bebas, nggak masalah. Karena di luar, nggak mungkin Ustadz marah, kalian nggak hargai Ustadz, nggak mungkin. Itu kembali ke masing-masing orang. Tapi kalau di kelas, Ustadz datang untuk ngajar, nggak dihargai. Ilmunya yang mau disampaikan, atau Ustadz yang menyampaikan ilmu tersebut, mau jadi apa? Mau jadi apa? Kalau kita mau melawak dari awal bilang Ustadz, hari ini kita nggak usah belajar usul fikih langsung. Kita belajar stand up comedy aja. Nah, siapa yang mau maju? Gak apa-apa, biar kita nikmati sama-sama, ketawa sama-sama. Daripada Ustadz niatnya tadi datang udah untuk ngajar, lupanya lucu, amin, amin. Kan jelas, 
dari awal sebelum Ustadz masuk atau ketika Ustadz masuk langsung start kita hari ini stand up komedi aja Ustadz ada yang mau maju ini misalnya Abdurrahman mau maju atau misalnya ya Capra mau maju gak apa-apa gak ada yang salah gak ada yang salah yang salah itu ketika Ustadznya niatnya ke sini untuk ngajar jadi marah niatnya ke sini untuk ya berikan ilmu jadi nggak bisa menyampaikan ilmu itu karena apa karena hatinya nggak tenang lagi menyampaikan negatif gantikan usah aja jam ini dua mata pelajaran ini kalau Ustadz turun misalnya sekarang dibilang ah Ustadznya cemen kali gitu aja langsung turun ya udah nggak apa-apa nih kamu duduk gantikan Ustadz Ustadz duduk di sini sampai akhir atau siapa yang mau gantikan mumpung udah kayak gini ya siapa yang mau gantikan nggak apa-apa atau Hakim mau gantikan dengan senang hati Oh, contohnya ustadznya lagi nerangkan kayak itu, bilang amin misalnya. Gimana pasti marah ustadznya? Bilang amin. Kalau ustadz tadi belum mulai, karena apa? Karena masih diamin-aminkan. Ustadz mulai sampai nanti baca nanti. Baca di kitab bahasa Arab, diaminkan lagi. Dikira doa. Bahasa Indonesia saja di, dibilang amin, apalagi bahasa Arab ini. Siapa yang mau gantikan Ustaz? Rahmat? Hah? <tuh> Fazli, Fazli, Fadol Gak apa-apa Oh gak mesti ngajar, gak mesti ngajar Boleh, ngelawak boleh Boleh, dance, boleh, dance, boleh Hah? Lihat lah Rambutnya lihat, lihat Rambut lihat itu Rambutnya udah dance. Pop Enggak pakai peci. Ya enggak dan salah apa lagi. Mana kawan Antum Gadif? Maulid, mana Maulid? Ya, belum ada Maulid lagi. Kalau ada Maulid lagi dan makin hancur kamu. Roma dia mungkin Mas kan terlambat. Guru Ustaz Firman dia. Angkat dia dulu. Ah, Ustaz Firman. Gitu Ustaz. Apa mau ditampak? Ustaz Firman ya. Ini ya kenapa di Jadi kalau ada masalah, kabari Ustaz Firman aja gitu. Ya nah. Aman kayaknya. Baik. Jadi ngapain kita? Berdoa. Hah? Ada pimpin doa dulu sebelum mulai belajar. Pimpin, pimpin doa dulu sebelum belajar. Pimpin doa sebelum belajar. Hah? Pimpin doa. Ya saya bilang sebelum kita belajar karena maunya amin amin tadi kita mulai dengan doa belajarnya dipimpin sama Gadif. Nggak mulai dia, nggak mulai kita belajar. Ngapain? Ini mau doa ini. Ini mau doa. Ini mau doa. Doa dulu nanti izin setelah doa. Izin setelah doa. Ya, apa? Bebas. Bebas mau doa apa? Pakai bahasa apa? Bebas. Bahasa Inggris bebas. Mas, nanya mau doa apa? Enggak ada di dibatasi mau doa apa aja. Mau doa dapat jodoh boleh. Mau doa makin pintar boleh. Apa terserah. Kalau enggak mulai dengan doa kita enggak mulai belajar. Biar diaminkan ini sama mereka. Pokoknya jangan mulai dengan mukaddimah. Mukaddimah nanti diaminkan enggak cocok lagi. Langsung dengan doa. Malu-malu. Kau bilang amin enggak malu. Masa doa malu. Gimana ini? Ada kemaluan kan? Gak ada kemaluan. 
Ya mulai doa, mulai doa, mulai. Bebas, masih nanya juga lagi. Doa kafaratul majelis lah. Ah, terserah doa kafaratul majelis. Itu pun enggak doa kafaratul majelis, enggak akan diaminkan itu. Enggak ada orang baca doa kafaratul majelis, amin, enggak ada. Terserah, bebas. Yang penting, yang penting diaminkan. Dan jangan diaminkan sebelum selesai doanya. Bebas, masih nah. Dengarkan ini, artikan jangan pakai bahasa Arab nggak paham mereka doa apa kamu nanti. Ya udah doa, apa artinya doa? Doa hujan kan apa artinya? Pakai bahasa Arab lalu artikan. Allah masyhur penafian. Nah. Apa artinya? Yang tahu arti, yang tahu arti aja. Doa nggak tahu arti payah. Yang tahu arti aja. Oke, nggak usah pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Nah, bebas doa apa? Iya, kalau pakai bahasa Arab diartikan biar ngerti arti, arti doanya. Tadi contohnya doa hujan nggak tahu artinya. Gimana mau doa dikabulkan? Ini mereka udah nggak sabar ngamin kan ini. Di antara dua pilihan antum pakai bahasa Arab boleh tapi diartikan agar membuktikan kalau antum paham doa itu mereka juga paham atau nggak pakai bahasa Arab sama sekali bahasa Indonesia boleh juga nggak ada sulit-sulit doanya apa bebas juga doa apa aja. Ngapain mikir? Tinggal doa aja mikir. Doa yang sering kamu doakan apa? Enggak ada berdoa. Enggak ketika salat enggak ada doa. Sujud enggak ada doa angkat tangan kepada Allah enggak ada.
Mereka nggak dengar doanya, sampai mereka bilang amin semuanya, sampai mereka bilang amin semuanya biar selesai nggak ada lagi yang bilang amin. Amin sebagian Mas. Bilang ke mereka, bilang ucapkan amin ketika Anda berdoa bilang. Bukan haki. Iya. Kepada siapa berdoa? Minta sama Ustaz. Hah? Minta ke Ustadz doa apa doanya minta ke Ustadz sirik kamu kalau minta sama Ustadz ya Allah arti Allahumma itu ya Allah minta ya Allah berikanlah kami hujan yang bermanfaat gitu nggak pernah berdoa cemana ini Islam kamu kan gimana nggak Islam belajar usul fikih doa ya Allah sama Allah minta Doa cepat. Ya parah kalau enggak ngerti doa ini. Ah, kayak gitu doa, itu baru doa namanya. Ngerti? Alhamdulillah. Dah mulai kita belajar lagi. <tuh> Enggak apa-apa, ambil buku. Ambilkan bukunya. Afadhal, afadhal. Ya, taruh sini bukunya, taruh. Ah. Baik. Langsung saja kita ke kitab. Sudah sampai mana pembahasannya? Halaman 13. Buka halaman 13 tentang ya putar ini sekarang apa lagi yang akan kita bahas? Taruh sih. Nah. Tentang apa lagi? Tentang apa lagi? Hah? Gak datang? Gak datang beliau? Berarti nggak belajar juga dari daring? Enggak. Kita masuk ke halaman 14 langsung. Al ghaya al maqsudah bihima. Al ghaya al maqsudah bihima. Tujuan yang dimaksudkan dengan pelajaran fikih dan usul fikih apa tujuannya? Baca, baca, silakan baca. Baca dulu, baru kita jelaskan. Baca, baca. Nah, entah. Nah, yang enggak bisa lanjutkan nanti berdi, sini duduknya lagi dekat Ustaz. Dekat-dekat aja duduknya. Enggak ada Covid-nya yang menjarak sama kita dulu. Kalau kita <tuh> jangan berjarak. Tak <tuh> tatbiqul ahkami syar'iyati Naam, naam. Ana 
wa aqwalihim tayyib ladab spidol kita ini ada tadi ini ini ada asisten ini nak belajar ada asisten asisten ustaz ya tujuan tujuan yang dimaksudkan dari ilmu fikih dan ilmu usul fikih tujuan yang dimaksudkan iya. ah kelas yang dimaksudkan ya kasih akar satu dua ah gini aja ke bawah aja akarnya ayo ah, ayo ah, agak jauh agak jauh agak jauh kecil kali dah satu ilmu fikih yang kedua ilmu usul fikih Kita masih mulai di sini ya. Kemarin kita jelaskan tentang pengertian ilmu fikih, pengertian ilmu usul fikih. Kemudian maudhu ranahnya atau kalau Ustaz Syahrul bilangnya apa? Topiknya, topik ilmu fikih, ilmu usul fikih. Kemudian sekarang kita bahas tujuan ilmu fikih kemana tujuannya? Kalau ilmu usul fikih kemana tujuannya? Biar sama-sama tahu kita perbedaan ketika kita baca sebuah kitab. Bla 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 bla. Oh ini ternyata mengarah ke ilmu fikih. Kitab fikih berarti ini. Kalau kita baca kitab ini, oh ternyata ini mengarah ke ilmu usul fikih. Itu tujuan biar kita paham. Nam, dibaca tadi al ghayatul maksuda min ilmil fikih dari ilmu fikih. Ya, tujuan yang diinginkan, yang dimaksudkan dari ilmu fikih, hia tadbiqul ahkami syar'iyati ala af'alin nasi wa aqwalihim. Ilmu fikih tujuannya adalah di bawah ilmu fikih kasih garis. Bah samping, ah garis miring, kasih garis garis strip. Ah gitu, biar sudah bebas. Kalau tujuan yang diinginkan dan dimaksudkan dari ilmu fikih adalah menerapkan hukum syariat. menerapkan hukum syariat terhadap perbuatan dan perkataan manusia Naam. Duduk. Silakan baca. Baca lagi, baca. Lanjut, lanjut, lanjut. Falfikhu marja'ul fi qadaihi. Fi fatawahu Wa marja'u Kulli Mukallafin Lima' Lima' rifatil hukmi Yasduru Wa Wa af'al Naam Perhatikan 
setelah kita tahu tujuan ilmu fikih adalah menerapkan hukum syariat terhadap perbuatan dan perkataan manusia, maka ilmu fikih menjadi referensi bagi qadi di dalam memutuskan perkara. Ya. Di situ referensi fikih ketika dia ingin mengatakan terjadi antara dua pasangan suami istri begini-begini maka dia harus memiliki ilmu fikih dalam uh, otaknya harus dia fahami fikih sehingga dia bisa oh ternyata yang terjadi adalah tolak sudah jatuh talak maka tidak boleh lagi bersatu misalnya seperti itu dia jadi referensi atau al-mufti fi fatawahu fatwa-fatwa mufti referensinya juga ilmu fikih Karena ilmu fikih tujuannya menerapkan hukum-hukum syariat terhadap perbuatan dan perkataan manusia. Atau kalau tidak kodi, kalau tidak mufti, siapa? Setiap mukallaf, antum-antum ini sudah mukallaf. Maka referensi kita, setiap kita berbuat, setiap berkata, kita jadikan ilmu fikih menjadi referensi kita masing-masing. Apa yang kita lakukan? Misalnya kita ya durhaka kepada kedua orang tua. Apa hukum durhaka? Haram, tidak boleh kita lakukan. Menuntut ilmu, apa hukumnya? Wajib kata Nabi. Apa yang kita lakukan? Belajar. Itu referensi untuk kita. Wadih. Naam, ahsantum. Lanjut, lanjut, lanjut. Naam. Fi ayati ummatin. Fi ayati ummatin. Naam bima yajibu alaihi wa ma yahrumu alaihi Naam Jadi inti dari tu, maksud atau tujuan yang dimaksudkan dari ilmu fikih adalah seperti yang sudah kita jelaskan menerapkan hukum syariat kepada perbuatan dan perkataan manusia Inilah tujuan yang dimaksudkan di setiap umat yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, semuanya harus menjadikan ilmu fikih sebagai referensi hidupnya, agar dia tahu seperti dijelaskan tadi apa yang wajib baginya, apa yang diharamkan darinya. Itu tujuannya kita belajar ilmu fikih. Jadi tujuan belajar ilmu fikih bukan untuk, bukan untuk cari nilai. Belajar ilmu fikih bukan untuk cari nilai. Kalau untuk cari nilai, begitulah jadinya. Belajar di kelas 12, amin aja yang tahunya. Belajar ilmu fikih kita pelajari pertama masalah toharoh. Apa yang harus kita lakukan dengan toharoh? Apa hukum toharoh? Setelah tahu hukum toharoh apa? Wajib. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Ya kita toharoh bersuci. Berwudu kita sebelum sholat Sebelum ibadah Di, Dijelaskan tentang hukum-hukum air Air seperti ini boleh, air si, seperti ini najis nggak boleh Itu kita hindari kalau yang tidak boleh Jangan ketika dipelajari bahwa nggak boleh Wudu bersuci dengan air kopi Malah kita berwudu dengan air kopi Ini bodoh namanya Ini nyeleneh namanya Itu tujuan ilmu fikih. Jadi bukan agar dapat nilai 100. Oh, dari Ustaz Imam Ahmad, mantap. Sudah <tuh> jelas? Wadih. Ini tujuan ilmu fikih. Alhamdulillah sudah ditulis dengan jelas sama sama Gadif. Syukran Gadif. Lanjut.
wa amma al ghayatul maqsudah min ilmi usulil fikhi fadhal baca Litawassuli Naam Adapun tujuan yang dimaksudkan dari ilmu usul fikih ini ya tujuan pembahasan kita ini. Kalau fikih kita enggak pelajari sekarang, kita belajar usul fikih. Tulis. Adapun tujuan yang dimaksudkan dari pelajaran ilmu usul fikih adalah tatbiqu qawa'idihi wa nadhariyatihi 'alal adillati tafsiliyah litawassuli ilal ahkami syar'iyah allati tadullu 'alaiha nah sama tujuannya adalah sama tulis aja kayak gitu tadi tujuannya adalah enggak maksudnya tulis kayak gitu tujuannya adalah begitu ringkasan Nah, sorry. Tujuannya adalah tujuan yang dimaksudkan dan diinginkan dari ilmu fikih menerapkan kaidah-kaidah dan teori-teori dari ilmu usul fikih menerapkan kaidah-kaidah dan teori-teorinya ke dalam dalil-dalil yang rinci agar mencapai agar mencapai hukum syariat yang ditujukan di dalam dalil tersebut agar mencapai hukum syariat yang ditujukan di dalam dalil-dalil tersebut Baca, Gadim, baca biar paham mereka ini. Baca itu, itu baca. Tujuannya adalah menerapkan koida-koida dan teori-teori ke dalam dalil-dalil yang rinci agar mencapai hukum syariat yang ditujukan di dalam dalil tersebut. Aiyua, perhatikan bedanya. Kemarin kan kita sudah belajar tentang apa sih? Ah? Izin fadlul sih. Bagikan, antum yang bagikan, fadlan. Kamis yang ketiga Nibar, Manzar, Maulid, Adi 
Siap, siap. Siap, Syekh. Hmm. Afan, Syekh, ya. Sikit lagi. Sikit lagi. Naam. Baca. Tapi udah ada ilmu Udah. Ilmu usul fikih tujuannya adalah menerapkan kaidah dan teori ke dalam dalil-dalil yang rinci agar mencapai hukum syariat yang ditujukan di dalam dalil-dalil tersebut. Inilah yang akan kita pelajarinya. Kaidah dan teori-teori. Untuk memahami apa? Untuk memahami nas syariat. Jadi seperti yang sudah kita sampaikan, ranah usul fikih itu di mana? Rananya atau topiknya di mana? Ah, dalil-dalil. Ya, tempat mainnya tuh dalil, bukan hukum apa perbuatan manusia, enggak. Membahas hukum perbuatan manusia ini topiknya ilmu fikih. Ya. Kemudian lagi lagi lagi. Hitam lagi hitam, hitam. Garis strip di sebelah ini strip. Nah. Nah. Iya. Bawahnya enggak di bawah merah itu. Ah iya. Garis strip. Oh iya, jangan besar kali, sedikit aja. Naam. Fabi kawaidihi wa buhuthihi Tafhamun nususa syariyah Wa ya'rifu ma Wa yu'rafu ma tadullu alaihi minal ahkam Dengan kaidah dan teori-teorinya Serta pembahasan-pembahasannya Tulis Tulis Naam dan pembahasan-pembahasannya sini 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 aja sini aja sini dah kecil kali jelek ya ah gitu dah mau pakai hitam si baru Dengan kaidah dan teori serta pembahasan-pembahasan yang ada di dalam ilmu usul fikih yang pertama tafhamun nusus syariah dapat memahami nas nas syariat. Dapat memahami nas nas syariat dan hukum yang ditujukan di dalamnya.
ini guna guna mempelajari ilmu usul fikih ini dan memahami hukum-hukum mana memahaminya enggak ada memahami yang enggak dibuat dan memahami ya udah dan dapat memahami dapat memahami hukum-hukum nah Tulis eh, jangan-jangan yang bawah ya. Dan dapat memahami tulis lagi dan dapat memahami biar jelas. Hukum yang ditujukan di dalam di dalamnya. Panjang kok di mana? Memang panjang ini muka di mana? Jauh. Insya Allah ini juga. Perhatikan kenapa kita perlu muka di mana? Karena pembahasan pertama langsung tentang al adillah tu syariah. Kok langsung dalil gitu? Kok temanya pertama adillah tu syariah? Kemana pembahasan kitab ini? Jadi kita enggak faham. Ini kitab yang dipilih. Inilah yang kita pelajari. Perhatikan dengan kaidah dan teori serta pembahasannya kita dapat memahami nas-nas syariat dan dapat memahami hukum yang ditujukan di dalamnya. Apalagi banyak kita dapat memahami atau dapat mengambil hikmah. Dapat ma Muatkan Antara Dua Pendapat Yang Bertentangan Ya, jika ada dua pendapat yang bertentangan Satu A, satu B Kita akan condong kemana? Apakah condong ke A atau ke B? Orang yang belajar ilmu usul fikih dia bisa condong kemana yang dia fahami, kemana yang dia ketahui. Tetapi kalau orang yang enggak belajar, ah mau ke A, mau ke A lah lebih ringan, ah mau ke B lah lebih enak kayaknya. Itu kalau orang enggak belajar usul fikih. Kalau orang belajar usul fikih dia memilih antara dua perkataan ini berdasarkan kaidah dan teori serta pembahasan dari ilmu usul fikih. Itu salah satu gunanya. Kemudian gunanya yang ketiga. Seseorang dapat mengambil kesimpulan ya sebuah hukum ya dengan berdasarkan kias dengan berdasarkan Ilmu kias namanya yang ada di dalam pembahasan ilmu usul fikih dapat mengambil kesimpulan sebuah hukum dengan berdasarkan ilmu kias yang ada di pembahasan usul fikih. Ada lagi istihsan dengan mempelajari ilmu istihsan dia bisa mengambil kesimpulan hukum juga. Jadi banyak faidah faidah dari mempelajari kaidah kaidah dan teori yang ada dalam Pelajaran ilmu usul fikih. Jadi intinya setiap perselisihan di dalam masalah fikih, ya ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan sunnah. Ini sebab mereka berselisih apa? Karena mereka mempelajari ilmu usul fikih. Masing-masing memiliki sudut pandang yang berbeda. Jadi kalau sebenarnya mempelajari ilmu usul fikih adalah pelajaran yang paling mengasah otak, ya, paling mengasah otak. Bahkan kita dengan belajar ilmu usul fikih, kita bisa orangnya mampu berdebat kalah Rocky Gerung. Kalau Rocky Gerung belajarnya ilmu filsafat, kalau kita belajarnya ilmu usul fikih, ilmu usul fikih ini kental kali dengan ilmu filsafat, kental. Sangat kental. 
erat kali kaitannya dengan ilmu filsafat, tapi kita nggak mempelajari ilmu filsafatnya. Kalau kita pelajari bahaya. Bisa ada yang kufur nanti, ada yang nggak percaya Tuhan nanti. Itu ilmu filsafat itu ke situ arahnya. Kenapa? Ilmu filsafat yang dibahas ya berdasarkan logika semuanya. Logika, logika, logika. Mungkin nggak ada logika zat yang kuat, yang maha yang maha kuat, mampu segala gini-gini tapi dia nggak ada. Mungkin nggak. Ini logika yang sesat. Kalau kita ikuti logika tersebut, udah kita nggak percaya Tuhan jadi. Itu kan logika. Jadi bahaya ilmu filsafat itu sangat bahaya karena dia berdasarkan otak aja. Gimana kita belajar sebuah ilmu yang berdasarkan otak? Kenapa? Otak manusia beda-beda. Ada yang otaknya jongkok, IQ-nya kecil. Ada yang ya luas, IQ-nya besar. Jadi nggak bisa dijadikan tolak ukur. Makanya ber, mm, membangun agama berdasarkan logika ataupun akal ini akan sesat. Inilah yang dilakukan oleh ahli filsafat. Ali kalam. Kenapa saya sampaikan ini? Ya mungkin sebagian antum ada yang terpesona dengan wah logikanya hebat sekali, retorika perkataannya luar biasa dan lain-lainnya. Ini bahaya. Cukup kita belajar di ulun nuha yang akan kita lakukan itu semuanya berdasarkan dalil. Sudah cukup. Biarlah kita mau dikatakan bodoh, orang nggak punya logika bebas. Yang penting kita ngikuti siapa? Rasulullah selesai Al-Quran dan hadis selesai Mau kita dikatakan orang hebat dengan logika-logika kita Ternyata kita sesat buat apa Di, di, di akhirat masuk neraka buat apa Enggak ada gunanya Dan sebenarnya belajar kita agama ini Al-Quran dan hadis itu akan menyehatkan akal kita Sehat akal kita Bukan kita makin bodoh Enggak Akal kita lah yang paling berlogika sebenarnya Iya, karena apa? Karena kita di dalam agama Islam diperintahkan untuk mengikuti satu orang, nggak mengikuti akal orang nggak. Karena tadi kalau akal berbeda-beda, beragam. Kalau kita diperintahkan cuma satu orang, siapa? Nabi saja selesai, nggak ada perselisihan. Sebab akal dan logika lah terjadi banyak perselisihan, banyak sekali. Makanya debat politik itu nggak ada ujungnya. Ya karena punya. sudut pandang masing-masing mau ma mau memaksa pandangan kita sendiri mana bisa orang punya akal juga emang kita aja yang punya akal orang juga punya akal apa kenapa kita bisa maksa orang untuk mengikuti akal orang lain apa dalilnya siapa dia kan gitu betul nggak hebat Jadi kalau antum dengar ya debat-debat politik itu semua berdasarkan akal. Enggak ada yang mengatakan qala Allah, qala Rasul enggak ada. Itu mereka hasilkan dari mikir itu. Dari mikir. Iya mikir. Oh, kalau gini ginilah. Itu semuanya berdasarkan itu semuanya. Apalagi ditambah dengan retorika perkataan yang indah. Wah. Jadilah dia Rocky Gerung versi 2. Ustaz bukan menyudutkan Rocky Gerung enggak ada. Itu salah satu contoh yang tenar sekarang ini. Ya. Tapi kalau sebenarnya dia gunakan akalnya itu tunduk kepada Al-Quran dan Hadis, orang hebat dia itu. Kalau dia gunakan akalnya untuk tunduk terhadap Al-Quran dan Hadis, dia akan hebat. Akan membantu agama ini. Tapi kalau tidak ya seperti itu. Dia akan sombong, dia akan merasa dirinya luar biasa. Ya akalnya... hebat dan lain-lain. Ini Ustaz udah ini Ustaz sampaikan kepada antum ada orang, Ustaz kenal, belajarnya sudah di luar negeri, belajar segala macam ternyata dia belajar il, sebuah ilmu di sana dengan kitab tebal, ternyata di dalam agama kita hanya beberapa lembar aja. Dia yang katakan itu sendiri. Habis umur saya baca lembaran-lembaran itu, oh ternyata ada di dalam agama Islam cuma beberapa lembar aja. Itulah kasihannya orang yang menuntut ilmu bukan di tempatnya akhirnya dipermainkan setelah dia tahu akhirnya dia pun cinta dengan ya syariat Islam ini agama Islam ini ajaran Nabi jadi jangan sampai kita sia-siakan umur untuk mempelajari yang namanya ilmu kalam ilmu filsafat 
ya ternyata itu semua untuk membodohi kita menghabiskan umur kita sia-sia hidup kita nah mending kita belajar ilmu usul fikih sangat menggelitik pembahasannya sebenarnya seperti itu apalagi kalau sudah sampai tahap tahap kuliah apalagi kalau belajar di Lipia benar Ustad nggak bohong Ustad belajar di ya di Lipia tentang pelajaran usul fikih Ustad nikmati pelajarannya setiap hari ada pelajaran usul fikih setiap hari ada pelajaran usul fikih Ustad nikmati tapi yang nggak Ustad nikmati apa ujiannya karena apa ya setiap hari ada belajar usul fikih berapa itu mukorornya ya. jumlah mata pelajaran yang kita pelajari itu tebal semuanya tebal tapi ketika dijelaskan oleh ustadznya kita baca di kitab ya. kemudian diskusi ini nikmat uh hebat kali kenapa mereka bisa ke situ sudut pandangnya sebenarnya seperti itu nikmatnya tapi ketika ujian baru payah Nah, ini kita belajar teori kaidah dan pembahasan yang dapat memahami nas syariat. Hebat kita sebenarnya kalau belajar usul fikih. Ketika kita baca Al-Qur'an, wa fankihu ma tabalakum minan nisa imathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Uh, di sini Allah Subhanahu wa taala mulai uh, Perintah nikah dengan dua matna watulah tawaruba. Kenapa dimulai dengan dua? Kenapa enggak satu? Kenapa? Oh ternyata hukum asal nikah adalah dua. Dua kalau sanggup. Makanya di akhir ditutup dengan fa'in khiftum Allah ta'dilu. Kalau kalian takut enggak berlaku adil dan ancamannya besar yang tidak mampu berlaku adil di akhirat dia akan akan tengkak bahasanya tengkak. di akhirat dia akan mereng Hah? bahunya buat apa gara-gara nikah dua nikmatnya cuma sebatas dunia tapi di akhirat orang jalan sehat semuanya ya normal kita di akhirat malah mereng buat apa Asin. ini jadi bahas jihad kita ini kan salah satu contoh Hmm? Tapi kelas 12 sesuai dengan antum. Sesuai dengan antum kelas 12. Kalau enggak sanggup nahan syahwat, nikah langsung apa susah? Anu tanya antum mampu nahan syahwat ini. Jujur aja. Mana mampu? Aduh, kecuali antum orangnya rajin puasa. Ada siapa yang rajin puasa di sini? Hmm, bagus makanya dia paling yang menentang masalah nikah-nikah karena rajin puasa alhamdulillah. Yang lain Cawatnya itu kemana? Ya Ustad, nggak usah dibilang lagi lah Ustad. Buat apa? Apa perlu kami bongkar aib kami di sini Ustad? Ya, setelah kita bahas tentang tujuan yang diinginkan dan dimaksudkan dari ilmu fikih dan ilmu usul fikih. Pekan berikutnya nashatu kullin minha wa tatawwurihi perkembangannya perkembangan ilmu fikih perkembangan ilmu usul fikih akan kita bahas Sallallahu salam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain yang antum catat ini catat jazakallah khair Terakhir kita tutup dengan doa kepada Tuhan Majlis. Jangan amin ya. Ini doa maksudnya zikir, bukan berdoa. Zikir menutup Majlis kita dengan kepada Tuhan Majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.